स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट क्या है उसके बाद देखेंगे यूनिट्स क्या हैं कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट सीखेंगे जो कि हमारे आगे जाके काम आएंगे और इसी चैप्टर में अपकमिंग वीडियोज में हम ढेर सारी डायमेंशन को सॉल्व करना सीखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन जब उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ किया जाता है तो उसे बोलते हैं मेजरमेंट अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डेफिनेट अमाउंट लेते हैं उसे उसका स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया जाता है जैसे कि एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं वेरी गुड वन थाउजेंड मीटर्स एक किलोमीटर में जब इंडिया में एक मीटर माना जाता है तो अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं यूएस इंग्लैंड में वहां पे भी एक किलोमीटर में एक हजार मीटर ही कंसीडर किए जाते हैं ये जो फिक्स साइज है ये कहीं भी चेंज नहीं होता ठीक है सो जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होते हैं और इजीली रिप्रोड्यूसेबल होते हैं उसके बाद पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है एक कम्प्लीट सेट ऑफ यूनिट है जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों टाइप के यूनिट्स आते हैं फंडामेंटल यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और डिराइव्ड यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं ठीक है सीजीएस सिस्टम आता है एफपीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड मीन्स लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड सिमिलर वे में FPS is foot, pound and second system. और MKS system में जो length है वो meter में measure करते हैं mass kilogram में करते हैं और time second में करते हैं SI unit यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन से यूनिट आते हैं सात फंडामेंटल यूनिट आते हैं और दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं क्लियर जो सात फंडामेंटल यूनिट हैं और दो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं उसके बारे में हम आगे की वीडियोज में सीखेंगे अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की फिजिकल क्वांटिटीज पे मूव करने से पहले मैं एक एग्जांपल कंसीडर करना चाहती हूँ जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है और हमारी सेफ्टी के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने भी अब तो मास्क कंपलसरी कर रखा है यही पहले समय में जब हम मास्क लगा निकलते थे तो इसे इलीगल माना जाता था और आज के टाइम पर अगर हम मास्क ना लगा बाहर जाएँ तो इसे इलीगल माना जाता है समय के साथ साथ रूल्स लॉज सब में चेंजेस आती हैं यही लॉज जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं वो एक रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते हैं अब उन रूल्स को लिखने के लिए उन लॉज को लिखने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ऐसे ही जब हम नेचर की हमारे फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो एक टाइम पे एक साइंटिस्ट या फिजिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया वो एक टाइम पर वैलिड था समय के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए तो जो पहले वाला लॉ था उसे क्या ओवर कर दिया गया मतलब जब पहले लॉ पहले जो चीज़ हमें वैलिड लग रही थी अब वो इनवैलिड लग रही है और उसके साथ हमें इम्प्रूवमेंट्स आ गई ठीक है इन चेंजेस को समझाने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ती है जैसे एक लैंग्वेज लिखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए हमें ए की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह लॉज जो चेंज हुए और लॉज को समझाने में जो क्वांटिटीज हमारी मदद करती हैं उन्हें क्या बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज सो फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे लिखेंगे द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द फिजिकल लॉज फिजिकल क्वांटिटीज की इक्वेशन देख लेते हैं पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो वैसे भी आजकल ट्रेंडिंग में है पी क्यू इक्वल्स टू एन क्रॉस यू एन क्या है हमारी नमेरिकल वैल्यू एंड यू क्या है यूनिट नमेरिकल वैल्यू क्या होगी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ यूनिट और यूनिट क्या है एक कंपेरिजन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ये है मेरा एक स्मार्ट सा कैमल और ये मेरी प्यारी सी गॉड ठीक है वेट ऑफ कैमल इक्वल्स टू वन फिफ्टी टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गॉड वेट ऑफ गॉड क्या होगा हमारा यूनिट और जो 150 है वो क्या हो जाएगी हमारी नमेरिकल वैल्यू ठीक है यानी कि एन की वैल्यू क्लियर है सो फिजिकल क्वांटिटीज की इक्वेशन क्या आएगी नमेरिकल वैल्यू क्रॉस 
यूनिट क्लियर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जैसे कि हमने देखा था सेवन टाइप्स आएंगी इसमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बनेंगी उसके बाद सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जो कि काइंड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होती हैं इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेते हैं जो कि हमारे आगे जाके काम आएंगे ठीक है जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक फर्मी दैट इज अ साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना साइज होता है 10 डेस्ट पर माइनस फिफ्टीन मीटर एक्सरे यूनिट का 10 डेस्ट पर माइनस थर्टीन मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि डिस्टेंस होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है वन पॉइंट फोर नाइन इंटू पर इलेवन मीटर लाइट ईयर का साइज दिया है और एक पार्सेक का साइज दिया है ठीक है और कुछ अप्रॉक्सीमेट मास दिए हैं ठीक है ऑब्जेक्ट आर गलेक्सी कितना है टू क्रॉस टेन डेज टू पार फोर्टी वन अब हमारी गलेक्सी कौन सी है यस वेरी गुड आर गलेक्सी इज मिल्की वे गलेक्सी और हमारी नियरेस्ट गलेक्सी कौन सी है एंड्रोमेडा क्लियर उसके बाद सन का मास दिया है मून का दिया है और एस्टोरॉइड का दिया है लेट्स टेक अ क्विक रिविजन वट वी हैव लर्न टूडे सबसे पहले हमने देखा मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उसके बाद यूनिट सीखा था कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब एक डेफिनेट अमाउंट लिया जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट चार टाइप के थे सी जी एस एफ पी एस एम के एस एस आई यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जो कि इजिली मेजर हो सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ और जो डिस्क्राइब करती है लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज की इक्वेशन नमारिकल वैल्यू क्रॉस यूनिट ठीक है उसके बाद एक स्मार्ट सा कैमल और एक प्यारी सी गॉड देखी थी देन वी मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यू करेंगे और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स एंड अप्रॉक्सीमेट मासेज पढ़े दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं मुझे दीजिए थोड़ा सा समय जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ धन्यवाद